，俺这个老岳父也太有钱了。嗯。俺生个孩子过生日啊，给他外孙一个东西都值六七十万。哦，说了明年都会给一个，以后我也不用工作了，我看好了，光指望俺孩子都能发财。<笑>嗯，六七十万，说的是这个东西吧？是，对，他说这个东西是很特别的一个东西，非常值钱。那老岳父说的？不是，这是网上专家说的。网上专家说的？嗯，要不我咋知道六七十万呢？那那老岳父给您的时候有没有告诉你什么？没有说告诉我这是值多钱，但是跟我说这个东西，管给孩子留着，以后结婚肉都管用。哦，当传家宝。嗯，对，说这个东西我找网上专家一问，他说来，准确来说是四十万到七十万之间。哦。嗯，没有固定这个金额。那个专家说的是，这是清代啊，稀世珍宝，最特别的姻缘，还给我。多著名这几个字哦，那你来找我就是验证一下，是不是这样？是的呀，我来找你就是为了验证一下，知道不知道？这七十万的话，一个月花七万多块钱，六七万块钱、嗯。对对对，我工作也不用工作了，我指望这个孩子每年过生日我都发财了。<笑>嗯、首先啊，老哥，两个点，你既然和媳妇儿结婚了，媳妇儿家的家庭条件，你应该是清楚了吧？这个我还真不清楚。不清楚。嗯，因为俺这个岳父，咋说嘞？不显山不露水的哦，因为给了你这个七十万的东西，嗯、你觉得他深不可测了？对，深不可测。我估计他是个非常超级有钱的富翁。嗯，那你有没有考虑过，会不会是专家说的不靠谱？不应该不会吧？那专家可资质可深了。嗯，那行，你先来找我了，我给你看一下吧。首先啊，你这一块是大清泉山，也被称为大清神龙，是所有龙岗里面啊做工最漂亮的。嗯、就你说的专家说的是最特别的姻缘，是吧？对呀、啊，都跟你说的是一样，说的是啥神龙，非常牛逼。哦、呃，最特别的，我估计他说的是啥吧？嗯、首先啊，你看，一般正常的清代的音乐啊，都是汉字在四周，满文在中间，因为大清宣传发行的时候啊是宣统三年，当时的清王朝啊已经摇摇欲坠了，当时就有人说啊，嗯、呃，清朝注定要被汉人推翻了，因为这个汉字包围了满文。所以说啊，就把满文提到主权上面了。嗯，这也是大清比较特别的地方。你这边大清啊，入的是皮盒，给的是 V F 九七，九七就是包浆。然后你这个状态还是可以的，满龙鳞，然后是深满龙。整体来说啊，原汁原味老包浆。呃，是这样，老哥，就你刚才说的是四十到七十万之间。对。嗯、呃，那个专家是忽悠你了。呃，但是这个价值也不低。嗯。目前给你看到六七千块。倒没任何问题。那恁俩这股价也差距太大了。<笑>这个你直接问一下，呃，你岳父你就知道了。嗯、有啥说啥，你岳父对你孩子还是非常好的。嗯、呃，现在刚生个孩子就给一块这，以后每年给一块是吧？对，说好了每年给一块。这个姻缘啊，已经属于无机文物了，无法再生的东西了。你要说找个三十年前、四十年前，绝对达不到六七千。就是因为现在比较少，所以说他才那么高了、嗯。如果说给连续给二十多年。也是一笔不小的财富啊，所以说啊，呃，遇到自己不懂的问题，或者说明显有违常理的问题，呃，直接问那老丈人还是比较合适的。他多少钱买了他也知道，可千万不要被网上那些所谓的专家给骗了，他就是利用你对这些知识不懂，然后给你说一个高价，老百姓谁不喜欢钱？对呀，高价你喜不喜欢？那我肯定喜欢。到时候他让你去拍卖也好，鉴定也好，骗、啊、你的费用了。啊，那是不靠谱的，是吧？呃，问一下你老丈人，嗯、你老丈人最明白。这就是直截了当了，对吧？六七千块钱也中，以后多着嘞，这东西。好好好，行行，对老丈人好一点。